வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசிபி அகாடமி சிஎம்ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஆடியோவில் ஷார்ட் பீரியட் இக்லிபிரியம் லாங் பீரியட் இக்லிபிரியம் பார்த்தோம் இதில் அப்நார்மல் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஷார்ட் பீரியடில் ஹேப்பன் ஆகலாம் லாங் பீரியடில் நார்மல் ப்ராஃபிட்ஸ் மட்டுமே கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இப்போ அப்நார்மல் ப்ராஃபிட் அல்லது சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அதாவது நார்மல் ப்ராஃபிட்டுக்கும் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நிறுவனத்துடைய ஆவரேஜ் ரெவன்யூ முதல் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டல் சேல் வேல்யூ டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சோல்டு என்ன வருமானம் வருதோ விற்பனையில் எவ்வளோ பொருளை விற்பனை பண்ணுறோமோ அதால் வகுத்தோம்னா கிடைக்கிறது நமக்கு ஆவரேஜ் ரெவன்யூ அதே மாதிரி ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது உற்பத்தி க செலவிடும் எல்லா ஒரு செலவினத்தையும் எவ்வளோ பொருள் உற்பத்தி பண்ணோமோ அந்த எண்ணிக்கையால் வகுத்தோம்னா கிடைக்கிறது நமக்கு ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் இப்போ ஒரு நிறுவனம் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஒரு பொருளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் ஒரு பொருளுடைய உற்பத்தி விலை காட்டிலும் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணால் அந்த அதிகபட்சம் வந்து அது நார்மல் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் இல்லை அது எக்கனாமிக் அதாவது எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாரி இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஆவரேஜ் ரெவன்யூங்கிறது ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலாகவோ கொஞ்சம் அதிகமாகவோ இருந்தால் ஒரு ஸ்லைட் இன்க்ரீஸாக இருந்தால் இதை வந்து நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட் அல்லது ஜீரோ எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அந்த என்டர்பிரன்யூரருக்கு அவருக்கு கிட உற்பத்தி செஞ்சதுக்கான செலவினங்கள் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு மட்டுமே அவருக்கு லாபம் கிடச்சிருக்கு அதிகபட்சமாக என் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்டுங்கிற மிகவும் அதிகப்படியான லாபம் அவருக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதே சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்டுனா ஒரு நார்மல் ப்ராஃபிட்டை காட்டிலும் மிகவும் அதிகமாக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் அல்லது அப் நார்மல் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இதில் ஒரு நபர் அல்லது ஒரு ஃபார்ம் ஒரு நிறுவனம் ஆயிரம் யூனிட் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அந்த ஆயிரம் யூனிட்டுக்கு அவருக்கு ஆகிற செலவு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு வைத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ அந்த நிறுவன உரிமையாளர் அந்த நிறுவனத்திற்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மூல மூலதனமாக போட்டு அந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு வைப்போம் அப்போ அவருக்கு அந்த ஐம்பதாயிரம் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் வேறு எதுலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அவருக்கு பத்து பர்சன்ட் வட்டி கிடச்சிருக்கலாம் பத்து பர்சன்ட் வேறு ஏதாவது வகையில் வ வட்டி கிடச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பத்து பர்சன்ட் ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஐம்பது ரூபாய் அப்போது அந்த சாரி ஐயாயிரம் ரூபாய் அப்போ அந்த நிறுவனத்தை ஓனர் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் வந்து அந்த ஐயா பதினஞ்சா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் பேங்க்லேயோ வட்டிக்கு விட்டிருந்தாலோ அவருக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ அவர் அதை உற்பத்தியில் போட்டிருக்காரு அப்போ உற்பத்தியில் அவருடைய செலவினம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது உண்மையான உற்பத்திக்கான செலவு பதினஞ்சாயிரம் அது கூட இவர் வந்து இந்த தொழில் செய்யாமல் இந்த பணத்தை முதலீடாக போடாமல் பேங்க்கில் போட்டிருந்தாருனா ஐயாயிரம் வட்டி வந்திருக்கும் அப்போ அவருக்கு டோட்டலாக இந்த உற்பத்திக்கான செலவுங்கிறது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் உண்மையான உற்பத்தி செலவு பதினஞ்சாயிரம் இவருக்கு அந்த மூலதனத்தால் வேறு பக்கம் கிடச்சிருந்த வட்டி இழந்த வட்டி அஞ்சாயிரம் ஆக இது ரெண்டையும் சேர்த்தா பதினஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு இருபது ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இருபதாயிரம் ரூபா அந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் அவருக்கு கிடைக்கணுன்னா அவர் உற்பத்தி பண்ண பொருளுடைய எண்ணிக்கை ஆயிரம் அப்போ இருபதாயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தால் வகுத்தா ஒரு பொருளுக்கு அவருக்கு இருபது ரூபாய் வரணும் இருபது ரூபாய்க்கு விற்றாருனா அவருக்கு கிடைக்கிறது நார்மல் ப்ராஃபிட் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடச்சிடுச்சு அது நார்மல் ப்ராஃபிட் அதே அவர் அந்த பொருளை இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றாருனா அவருக்கு ரெண்டு ரூபாய் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் இருபது ரூபாங்கிறது ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஆவரேஜ் காஸ்ட்டை விட ஒரு டூ கரெக்டாக கிடச்சிருக்கு அதே அவர் விற்றது டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ்க்கு விற்றாருனா அவருக்கு கிடைக்கிற ஏ ஆவரேஜ் காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஆனால் ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ அவருக்கு கிடைக்கிற சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் டூ ருபீஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்னால் என்ன நார்மல் ப்ராஃபிட்னால் என்ன 
Normal profit is one which covers the actual cost of production plus the rate of interest that he had would have obtained if he had invested it elsewhere without this firm. In the firm, the investment of bank is not going to be able to divide it. If you divide it, you divide the number of quantity. That is the average total cost. And the average total cost to average revenue equal to the normal profit. அதே அவரேஜ் ரெவென்யூ அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு கிடைக்கிறது சூப்பர் ப்ராஃபிட் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்னு பேர் இப்போ இதை தான் உங்கள் டயக்ராம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது பேஜ் நம்பர் ஃபிகர் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டூ செகண்ட் யூனிட்டில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி நைன்டியில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ டயக்ராம் அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சஸில் உங்களுக்கு காஸ்ட் அண்ட் ரெவென்யூ ப்ரைஸ் ரெண்டுமே அதில் காட்டுறோம் ஒய் ஆக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் காட்டுறோம் அதாவது காஸ்ட் அண்ட் ரெவென்யூங்கிறது வந்து சேல்ஸ் எஸ் ப்ரைஸ் பி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்காங்க எக்ஸ் ஆக்சஸில் பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி அவுட்புட் ஓஎம்னு இருக்குது இப்போ இதில் மார்ஜினல் காஸ்ட் கவ் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா இன்னொரு தாட்டி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பொருளை அதிகப்படியாக உற்பத்தி செய்கிறது இப்போ பத்து பொருளை உற்பத்தி இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஆயிரம் பொருள் உற்பத்தி பண்ண நமக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஒன்றாவது பொருள் உற்பத்தி பண்ண நமக்கு ஐம்பது ரூபாய் ஆச்சுன்னா அந்த ஐம்பது ரூபாய் தான் நம்ம மார்ஜினல் காஸ்ட் தட் இஸ் அண்ட் காஸ்ட் விச் இஸ் இன்கர்டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் அடிஷனல் யூனிட் ஒரு அடிஷ்னல் யூனிட்டை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆகிற செலவுக்கு பேர் தான் மார்ஜினல் காஸ்ட் இப்போ இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட் கவ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு யூனிட்டோட சேர்ந்து ப்ரைஸ் ஒரே ஒரு யூனிட்டாக அல்லது சின்ன யூனிட்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ஆகுது ஒய் ஆக்சஸில் அந்த பாயிண்ட் மேலே போகுது யூனிட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ப்ரைஸ் கீழே டிக்ளைன் ஆகிட்டே வருது அதனால தான் நமக்கு எம்சி கவ் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே குறைஞ்சி வந்து அதுக்கப்புறம் மெதுவாக போய் ஓரளவுக்கு மேலே ரொம்ப அதிகமாக நம்ம உற்பத்தி பண்ணோன்னா மார்ஜினல் காஸ்ட் என்ன ஆகிடும் திருப்பியும் அந்த செலவு வந்து அதிகரிச்சுட்டே தான் போயிடும் அதனால தான் அந்த கவ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூ ஷேப்பில் வ வருது எம்சிங்கிறது மார்ஜினல் கவ் அதே ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுங்கிறது எவ்வளவு செலவு பண்ணுறோமோ அதை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸால் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் ஆவரேஜ் காஸ்ட் அது ஏசி கவ் அந்த ஏசி கவ் பார்த்திங்கன்னா எம்சி கவுக்கு மேலே இருக்குது மார்ஜினல் காஸ்ட்டுக்கு மேலே இருக்குது அப்படியே மெதுவாக வந்து எம்சி கவை ஆறுங்கிற இடத்துல கட் பண்ணி திருப்பியும் பேரலாக அதுவும் மேலே போகுது அதுவும் வந்து ஒரு யூ ஷேப்பில் தான் வருது ஏசி கவு இப்போ இதில் அவுட்புட் அப்படிங்கிறது ஓ ஓஎம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ப்ரைஸ் மார்ஜினல் ரெவென்யூங்கிறது ஒரு அந்த ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இன்டு குவான்டிட்டி தட் இஸ் ஓஎம் இன்டு ஓபி இது தான் நமக்கு வரக்கூடிய மார்ஜினல் ரெவென்யூ அதை குவான்டிட்டியால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆவரேஜ் ரெவென்யூ அப்போது ஓபிங்கிறது தான் ஆவரேஜ் ரெவென்யூவும் கூட அதுதான் நமக்கு மார்ஜினல் ரெவென்யூ தான் கூட ஆகையினால தான் நமக்கு அந்த பேரலல் ரைன் பிக்யூ கிடைக்கிது அந்த பிக்யூ அந்த பெரிய லைனுங்கிறது நமக்கு ஆவரேஜ் ரெவென்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ரெவென்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் அந்த பேரலல் லைன் வந்து நமக்கு ஓஎம்ங்கிற குவான்டிட்டியை அளவுக்கு நம்ம ஓபிங்கிற விலையில் விற்றா நமக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ரெவென்யூ அது ஆவரேஜ் ரெவென்யூ அதே தான் நமக்கு மார்ஜினல் ரெவென்யூ ஏன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் அதே தான் கிடைக்கிது அதே தான் மார்ஜினல் ரெவென்யூ அந்த ஒரு யூனிட்டோட ப்ரைஸும் அதே தான் அதனால் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அதுதான் அந்த ஸ்லா ஸ்லீப்பிங் லைன் பி கியூங்கிறது நமக்கு காட்டுது இப்போ இந்த மார்ஜினல் ரெவென்யூ கவ் மார்ஜினல் காஸ்ட் கவ் ரெண்டுமே யூஷப்பில் இருக்கிறதுனாலையும் அந்த மார்ஜினல் ரெவென்யூ கவ்ங்கிறது நம்ம மார்ஜினல் காஸ்ட் கவை எங்கே கட் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் கட் பண்ணுது அந்த இங்கிறது தான் ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் அதாவது இங்கே வந்து நமக்கு மார்ஜினல் ரெவென்யூவும் மார்ஜினல் காஸ்ட்டும் 
ஈக்குவலாக இருக்கும் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பொருளுக்கான வருமானம் அந்த ஒரு பொருளை செலவு செய்ய அளவுக்கு கரெக்டாக கிடைச்சதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஒரு டயக்ராம் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற டயக்ராமை வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும்போது அப்நார்மல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா என்ன டோட்டல் ரெவென்யூ மைனஸ் டோட்டல் காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ டோட்டல் ரெவென்யூங்கிறது எங்கே கிடைக்கிது டோட்டல் ரெவென்யூங்கிறது இந்த ஃபிகரில் எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுதுன்னா கியூ அப்படிங்கிற நம்ம குவான்டிட்டி இன்டு ப்ரைஸ் இன்டு ஆவரேஜ் ரெவென்யூ கியூ இன்டு பி இன்டு ஏஆர் மைனஸ் கியூ இன்டு ஆவரேஜ் காஸ்ட் கியூங்கிறது இங்கே குவான்டிட்டியை டிசைட் பண்ணது டெனோட் பண்ணது கியூ இன்டு ஏசி அப்போ கியூ இன்டு பி இன்டு ஏஆர் கியூங்கிறது இங்கே நமக்கு ஓஎம் கியூ பி கியூங்கிற அந்த லைன் வந்து நமக்கு ஓ ஓஎம்ங்கிற லைனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம ஓஎம்னு ஓஎம்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓஎம் இன்டு ஏஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி தான் ஏஆருங்கிறது ஆவரேஜ் ரெவென்யூ அது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ்னு சொன்னேன் நான் அதனால் இன்டு ஓபி மைனஸ் கியூ இன்டு ஏசி அகெயின் கியூ ஓஎம் ஏ இன்டு ஏசி ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுங்கிறது ஓஎஸில் வருது ஓஎஸ்ங்கிறது தான் உங்களுக்கு செல்லிங் குவான்டிட்டி ஸோ ஓஎம் இன்டு ஓஎஸ் அப்போது ஓஎம் இன்டு ஓபிங்கிறது ஓபி கியூஎம்னு வந்துடும் மைனஸ் ஓஎம் இன்டு ஓஎஸ்ங்கிறது ஓஎஸ்ஆர்எம் அந்த ஓபி கியூஎம் ஓபி கியூஎம் பெரிய ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஓஎஸ்ஆர்எம்ங்கிறது சின்ன ரெக்டாங்கிள் அந்த பெரிய ரெக்டாங்கிள்லேருந்து அந்த சின்ன ரெக்டாங்கிளில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அந்த ஷேடட் ஏரியா பி கியூஆர்எஸ் இது தான் நமக்கு அப்நார்மல் ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கக்கூடிய ஏரியா திஸ் ஏரியா ரெப்ரஸன்ஸ் தி அப்நார்மல் ரெவென்யூ இது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபிகர்லேருந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை சில்ட்ரன் இப்போது இந்த ஃபிகரை பொறுத்த வரைக்கும் அகெயின் ஒன் சைட் டெல்யூ எம்சி இஸ் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஏசி இஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் எம்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பி தட் இஸ் த ப்ரைஸ் இங்கே ஓஎஸ்ங்கிறது சேல்ஸு குவான்டிட்டி ஓஎம்ங்கிறது அவுட்புட்டு ரெவென்யூங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஓய ஓஎஸ் இன்டு ஓபி தட் இஸ் அல்லது ஓஎம் இன்டு ஓபி ஓபிங்கிறது பிங்கிறது மட்டும் ப்ரைஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் டோட்டல் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது டிஆர் மைனஸ் டிசி தட் இஸ் அப்நார்மல் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுனால நம்ம முதலே அப்நார்மல் ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நீங்கள் இன்னும் கூடி எக்ஸ்ப்ள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளை வச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகிறது லாஸஸ்ன்னு போகிறோம் எப்போ லாஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் எம்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சின்னு வருது தட் இஸ் மார்ஜினல் ரெவென்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் காஸ்ட் வென் த ஃபார்ம் இஸ் ஏபிள் டு மீட் இட்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இட் வில் ட்ரை டு கண்டினியூ ப்ரொடக்ஷன் இன் த ஷார்ட் ரன் அதாவது ஷார்ட் ரனில் தான் இந்த லாஸுங்கிறது ஹேப்பன் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணுது இந்த ஃபார்ம் வந்து மார்ஜினல் ரெவென்யூவை காஸ்ட்டுக்கு ஈ அது எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுதோ என்ன ப்ரொப்போர்ஷனேட் காஸ்ட் ஆகுதோ அந்த காஸ்ட்டை கிடச்சா போதுங்கிற அளவுக்கு விற்க ஆரம்பிக்குது அப்படி விற்க ஆரம்பிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் அமௌண்ட் தான் ரெவென்யூவாக வரும் தட் இஸ் வாட் இஸ் எம்ஆர் அப்போ எம்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சின்னு வரும்போது இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் த ஃபார்ம் டு கண்டினியூ த ப்ரொடக்ஷன் அட் அ லோவர் லிமிட் அந்த ஓ ஓ எம்ல மட்டுமே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் அப்போ இந்த ஃபார்ம் வந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும் கவர் பண்ண ம முடியும் மற்ற ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை கவர் பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்டேஜாக போயிடும் அந்த இடத்துல அதுக்கு வந்து அப்நார்மல் லாஸாக தான் ஹேப்பன் ஆகும் இப்போ இந் உங்களுடைய ஃபிகர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் ஓஎக்ஸில் நம்ம அவுட்புட் காட்டியிருக்கோம் ஓ ஒயில் காஸ்ட் அண்ட் ரெவென்யூ ஒய்எக்ஸஸில் காஸ்ட் அண்ட் ரெவென்யூ பி இஸ் த ப்ரைஸ் எஸ் இஸ் த சேல்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஓ ரெவென்யூ அண்ட் எம்ஆர் இஸ் த மார்ஜினல் கர்வ் அண்ட் எம்சி இஸ் தி மார்ஜினல் காஸ்ட் கர்வ் மார்ஜினல் ரெவென்யூ கர்வ் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்குது செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஓ எம்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ரெவென்யூக்கு ஈக்குவலாக வருது அதனால் கீழே வந்துடுச்சு பிஆர் ரெவென்யூ ஆவரேஜ் ரெவென்யூ மேலே இருக்குது இது கீழே இருக்குது ஆவரேஜ் காஸ்ட் கீழே இருக்குது இங்கே ஆவரேஜ் ரெவென்யூ இஸ் 
லெஸ் தேன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆகிடும் ஒரு பொருளால் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய விலையை காட்டிலும் குறைவாக இருக்குது முதல்ல சொன்ன கேஸில் வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு அதிகபட்சமாக லாஸ் தான் கிடைக்கும் இதையே இதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோன்னா இங்கேயும் அதே தான் டோட்டல் ரெவென்யூ வந்து நமக்கு குறைவாக இருக்கும் எதை விட டோட்டல் காஸ்ட்டை விட குறைவாக கிடைக்கிறதுனால டோட்டல் காஸ்ட் ஹையர் ஃபிகர் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் டோட்டல் ரெவென்யூ பண்ணுறோம் அப்போ டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது க்யூ குவான்டிட்டி இன்டு ஏசி தட் இஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் குவான்டிட்டி இன்டு ஆவரேஜ் காஸ்ட்டு தான் டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் குவான்டிட்டி இன்டு பி இன்டு ஆவரேஜ் ரெவென்யூ ஒரு பொருளுடைய விலை பி இன்டு ஆவரேஜ் ரெவென்யூ அதுதான் டோட்டல் ரெவென்யூ அப்போ கியூ இன்டு ஏசின்னு வரும்போது நமக்கு கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎம் ஸோ ஓஎம் இன்டு ஓபி மைனஸ் ஓஎம் இன்டு ஓஎஸ் அப்போ ஓஎம் ஓபி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓஎம் ஓபிங்கிற ஃபிகர் வந்து நமக்கு ஓபிஆர்எம்ல கிடைக்குது பெரிய ஸ்கொயர் ஓ பெரிய ரெக்டாங்கிள் ஓபி ஆர்எம் மைனஸ் ஓஎஸ் கியூஎம் இந்த ஏரியாவில் கிடைக்குது அப்போது த பிகர் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் த ஸ்மாலர் ரெக்டாங்கிள் கிடைக்கிறது அந்த ஷேடட் போர்ஷன் பி கியூஆர்எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல் இந்த கர்வ் மார்ஜினல் காஸ்ட்டை ஆவரேஜ் காஸ்ட்டு கீழே கட் பண்ணுது அதுக்கு கீழே தான் மார்ஜினல் ரெவென்யூ இருக்குது போன டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா மேனு மார்ஜினல் ரெவென்யூ ஆர் தி ஆவரேஜ் ரெவென்யூ வாஸ் அபவ் தி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் எம்சி அண்ட் எம்கியூ ஸோ அது அப்நார்மல் ப்ராஃபிட்டை இங்கே அண்டர் நீத் இருக்கிறதுனால ப்ரைஸுக்கும் கீழே வருது so this is losses this is how this figure explains us the abnormal profit and the losses next audio la nama long period equilibrium normal profits a paapom thank you friends